ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাস এই ভিডিওতে দু হাজার উনিশ কুড়ি সালের এবিটিএ টেস্ট পেপারের ছশো সাতানব্বই পাতায় যে ভৌতবিজ্ঞানের প্রশ্ন দেওয়া আছে তার উত্তর দেব এবং ব্যাখ্যা করব চলো এখন আমরা শুরু করি কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কোনটি ওজন স্তরের ক্ষতি করে না নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড সিএফসি এখানে সঠিক উত্তর হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট গ্রাম অক্সিজেন গ্যাসের জন্য অবস্থা সমীকরণ পিভি সেমান ফাইভ আর টি পিভি সেমান থার্টি টু বাই ফাইভ আর টি পিভি সেমান সেভেন বাই টু আর টি পিভি সেমান ফাইভ বাই থার্টি টু আর টি এখানে সঠিক উত্তর হবে পিভি সেমান ফাইভ বাই থার্টি টু আর টি এবার চলো দেখে নিই এই উত্তরটা কীভাবে আসছে পাঁচ গ্রাম অক্সিজেন সমান কত মূল অক্সিজেন আমাদের বের করতে হবে সেটা বের করার নিয়ম হচ্ছে অক্সিজেনের ভর বাই অক্সিজেনের গ্রামানবিক ভর অর্থাৎ অক্সিজেনের ভরকে অক্সিজেনের গ্রামানবিক ভর দিয়ে ভাগ করতে হবে অক্সিজেনের ভর দেওয়া আছে পাঁচ গ্রাম এবং অক্সিজেনের গ্রামানবিক ভর হয় বত্রিশ গ্রাম অর্থাৎ পাঁচ গ্রাম অক্সিজেনের মূল সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ বাই থার্টি টু আমরা জানি পিভি সমান এনআর টি এখন এনের জায়গাতে ফাইভ বাই থার্টি টু বসিয়ে দিলে দাঁড়ায় পিভি সমান ফাইভ বাই থার্টি টু আর টি কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দশ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে এই সিএলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটালে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ হবে চার দশমিক চার গ্রাম চুয়াল্লিশ গ্রাম দুই দশমিক দুই গ্রাম বাইশ গ্রাম এখানে সঠিক উত্তর হবে চার দশমিক চার গ্রাম চলো এই উত্তরটা কীভাবে আসছে দেখে নেই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া করালে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয় বিক্রিয়ার সমিত সমীকরণ হচ্ছে সিএসিও থ্রি প্লাস টু এইচসিএল সমান সিএসিএল টু প্লাস সিও টু প্লাস এইচ টু এখন এই সমীকরণ অনুযায়ী একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায় তাহলে এক গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে পাওয়া যায় চুয়াল্লিশ বাই একশো গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড দশ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে পাওয়া যায় চুয়াল্লিশ গুণ দশ বাই একশো গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এটা কাটাকাটি করলে দাঁড়ায় ফোর পয়েন্ট ফোর গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড পরের কোয়েশ্চেন ওয়ান পয়েন্ট ফোর যে পদার্থে তাপ পরিবহন করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি সেটি সোনা রোপা তামা লোহা এখানে সঠিক উত্তর হবে রূপা অর্থাৎ এই চারটি পদার্থের মধ্যে রূপা তাপ পরিবহন করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কোন বর্ণের আলোর জন্য মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে বেশি লাল নীল সবুজ হলুদ এখানে সঠিক উত্তর হবে নীল যে বর্ণের আলোচ্যুতি বেশি হয় তার প্রতিসরাঙ্ক বেশি হয় বেগুনি বর্ণের আলোর বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি তাই বেগুনি বর্ণের প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে বেশি হয় কিন্তু এখানে বেগুনি বর্ণ নেই এখানে বেগুনির বর্ণের পরের যে বর্ণটির চ্যুতি বেশি হয় সেটা হচ্ছে নীল তাই এখানে উত্তর হবে নীল কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জলের প্রতিসরাঙ্ক যদি সব বর্ণের জন্য সমান হতো তাহলে রামধনুর রং হতো কালো উজ্জ্বল সাদা হলুদ সবুজ এখানে সঠিক উত্তর হবে উজ্জ্বল সাদা প্রকৃতপক্ষে জলের প্রতিসরাঙ্ক যদি সব বর্ণের জন্য সমান হয় তাহলে কোনো রামধনুর সৃষ্টি হবে না অর্থাৎ আলোর কোনো বিচ্ছুরণই হবে না তাই সাদা আলো সাদাই থাকবে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফ্লেমিংয়ের বামহস্ত নিয়মে তর্জনী তড়িৎ প্রবাহের দিক নির্দেশ করে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে পরিবাহীর গতির অভিমুখ নির্দেশ করে এদের কোনোটিকেই নির্দেশ করে না এখানে সঠিক উত্তর হবে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট এইট বাল্যচক্রের কার্যনীতি যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেটি হলো অ্যাম্পেয়ারের সন্তরণ নিয়ম ফ্লেমিংয়ের ডান হস্ত নিয়ম দক্ষিণ মুষ্টি নিয়ম ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত নিয়ম এখানে সঠিক উত্তর হবে ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত নিয়ম কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট নাইন কোনো তেজস্ক্রিয় নমুনার নিউক্লিয়াস থেকে বিটাকণা নিঃসৃত হলে নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যার অনুপাত বাড়বে কমবে একই থাকবে বাড়তেও পারে কমতেও পারে এখানে সঠিক উত্তর হবে কমবে এর কারণ হচ্ছে যখন কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলের নিউক্লিয়াস থেকে বিটাকণা নির্গত হয় তখন নিউট্রন কণা ভেঙে প্রোটন কণাতে পরিণত হয় অর্থাৎ নিউট্রন কণার সংখ্যা কমতে থাকে এবং প্রোটন কণার সংখ্যা বাড়তে থাকে ফলে নিউট্রন বাই প্রোটন এই অনুপাতটি কমতে থাকবে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট টেন পর্যায় সারণীর শেষ প্রাকৃতিক মৌল বেরিয়াম থোরিয়াম রেডিয়াম ইউরেনিয়াম এখানে সঠিক উত্তর হবে ইউরেনিয়াম কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট ইলেভেন উল্লেখিত কোন আয়নটির আয়নীয় ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বেশি লিথিয়াম প্লাস বোরন প্লাস থ্রি অক্সিজেন মাইনাস টু ফ্লোরিন মাইনাস এখানে সঠিক উত্তর হবে অক্সিজেন মাইনাস টু এই প্রশ্নটি সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন এই ধরনের প্রশ্ন মাধ্যমিক পরীক্ষাতে আসে না কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান 
নিচের কোনটি তরিত বিশ্লেষ্য নয় গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড পারদ অ্যাসিটিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ এনএওএইচের জলীয় দ্রবণ এখানে সঠিক উত্তর হবে পারদ কারণ সোডিয়াম ক্লোরাইড তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থ অ্যাসিটিক অ্যাসিড তরিত বিশ্লেষ পদার্থ এনএওএইচও তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থ কিন্তু পারদ তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থ নয় পারদ তরল অবস্থায় তরিৎ পরিবহন করতে পারে কিন্তু তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ নয় কারণ পারদ হচ্ছে মৌলিক পদার্থ আর তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ মাত্রই যৌগিক পদার্থ কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান পয়েন্ট থার্টিন কোন ধাতু দুটি অ্যাসিড ও খার উভয়ের সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে সোডিয়াম কপার কপার জিঙ্ক অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক লেড জিঙ্ক এখানে সঠিক উত্তর হবে অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম এবং জিঙ্ক এই ধাতু দুটি অ্যাসিড এবং খার উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করতে পারে কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান পয়েন্ট ফরটিন কপারের আকরিক হলো গিফসাইট হেমাটাইট বক্সাইট চ্যালকো পাইরাইটিস এখানে সঠিক উত্তর হবে চ্যালকো পাইরাইটিস কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান পয়েন্ট ফিফটিন কোন যৌগটিতে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে সি টু এইচ সিক্স সি টু এইচ টু সি টু এইচ ফোর এইচ সি এইচ ও এখানে সঠিক উত্তর হবে সি টু এইচ ফোর অর্থাৎ ইথিলিনে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে চলো এবার আমরা খ বিভাগের প্রশ্নগুলো দেখি এবং এর উত্তর দিই টু পয়েন্ট ওয়ান মিথেন হাইড্রেটের সংকেত কী মিথেন হাইড্রেটের সংকেত হচ্ছে ফোর সি এইচ ফোর টোয়েন্টি থ্রি এইচ টু ও অর্থাৎ মিথেন হাইড্রেটের ক্যালাসে চারটে মিথেনের অণু থাকে এবং তেইশটি জলের অণু থাকে এর অথবা প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে কোন জ্বালানির তাপন মূল্য সর্বাধিক এর উত্তর হবে হাইড্রোজেন কোয়েশ্চেন নম্বর টু পয়েন্ট টু ফায়ার আইস কী মিথেন হাইড্রেটকে ফায়ার আইস বলে এর সংকেত হচ্ছে ফোর সি এইচ ফোর টোয়েন্টি থ্রি এইচ টু ও কোয়েশ্চেন নম্বর টু পয়েন্ট থ্রি বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা লেব ম্যানোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে গ্যাসের চাপ মাপা হয় এটি সত্য অর্থাৎ গ্যাসের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে ম্যানোমিটার কোয়েশ্চেন নম্বর টু পয়েন্ট ফোর পাঁচ মোল আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পিভি বাই আরটি এর মান কত এর উত্তর হবে পাঁচ এই উত্তরটি কীভাবে আসছে দেখে নাও পাঁচ মোল আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পিভি সমান ফাইভ আরটি যেমন এন মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে পিভি সমান এন আরটি হয় ফাইভ মোল আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে হবে পিভি সমান ফাইভ আরটি এখন পিভি বাই আরটি সমান দাঁড় হচ্ছে ফাইভ প্রশ্নে দেওয়া হচ্ছে পিভি বাই আরটির মান কত অর্থাৎ পিভি বাই আরটির মান হবে পাঁচ কোয়েশ্চেন নম্বর টু পয়েন্ট ফাইভ বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা লেখ তরলের আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক অপেক্ষা প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্কের মান বেশি এটি সত্য অর্থাৎ তরলের প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্কের মান তরলের আপাত প্রসারণ গুণাঙ্কের চেয়ে বেশি হয় এর অথবা প্রশ্নে দেওয়া যে তাপীয় রোধ কী যে ধর্মের জন্য কোনো বস্তু তার মধ্যে দিয়ে তাপের পরিবহনকে বাধা দেয় তাকে বস্তুটির তাপীয় রোধ বলে কোয়েশ্চেন নম্বর টু পয়েন্ট সিক্স বিভেদ তলে লম্বভাবে আপতিত রশ্মির প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আলোক রশ্মির চ্যুতির মান কত এটা হবে শূন্য অর্থাৎ আলোর রশ্মি যখন দুটো মাধ্যমের বিভেদ তলের সাথে লম্বভাবে আপতিত হয় তখন আলোর প্রতিসরণ ঘটে না আলো সোজা দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে এক্ষেত্রে চ্যুতির মান হবে শূন্য টু পয়েন্ট সিক্সের অথবা প্রশ্নে দেওয়া আছে বস্তুকে কোন অবস্থানে রাখলে অবতল দর্পণের প্রতিবিম্বের বিবর্ধন এক হয় এর উত্তর হবে বস্তুটি অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে রাখতে হবে অর্থাৎ কোনো বস্তুকে অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে রাখলে ওই বস্তুটির সমান আকারের প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বের বিবর্ধন হবে এক কোয়েশ্চেন নম্বর টু প্রাকৃতিক অশুদ্ধ বর্ণালীর একটি উদাহরণ দাও এর উত্তর হবে রামধনু কোয়েশ্চেন নম্বর টু পয়েন্ট এইট গৃহস্থালীর তরিৎ বর্তনীতে তরিৎ যন্ত্রগুলি কোন সমবায়ে যুক্ত থাকে এর উত্তর হবে সমান্তরাল সমবায়ে অর্থাৎ বাড়িতে যে সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্র আছে সেগুলো সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত আছে কোয়েশ্চেন নম্বর টু পয়েন্ট নাইন কোন মূল নীতির উপর ভিত্তি করে ডায়নামো কাজ করে এর উত্তর হবে তরিৎ চুম্বকীয় আবেশ কোয়েশ্চেন নম্বর টু পয়েন্ট টেন নিউক্লীয় সংযোজন ও নিউক্লীয় বিভাজনের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ বেশি এর সঠিক উত্তর হবে নিউক্লীয় সংযোজন অর্থাৎ নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়াতে নিউক্লীয় বিভাজনের তুলনায় বেশি শক্তি উৎপন্ন হয় কোয়েশ্চেন নম্বর টু পয়েন্ট ইলেভেন বামস্তম্ভের সঙ্গে ডান স্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান করো বামস্তম্ভে দেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ তরিণাত্মক মৌল বক্সাইড যে ধাতুর আকরিক ক্ষারীয় মৃত্তিকা মৌল দ্বিতীয় পর্যায়ে উপস্থিত নিষ্ক্রিয় মৌল ডান স্তম্ভে দেওয়া হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হিলিয়াম ফ্লোরিন ম্যাগনেশিয়াম সর্বোচ্চ তরিণাত্মক মৌল হচ্ছে ফ্লোরিন বক্সাইড যে ধাতুর আকরিক সেটি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ক্ষারীয় মৃত্তিকা মৌল হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষ্ক্রিয় মৌল হচ্ছে হিলিয়াম কোয়েশ্চেন নম্বর টু পয়েন্ট টুয়েলভ দুটি পরমাণু
এখানে সঠিক উত্তর হবে সমযোজী অর্থাৎ দুটো মৌলের মধ্যে তরিণত কথার পার্থক্য কম হলে মৌল দুটো সমযোজী যৌগ তৈরি করবে বা মৌল দুটির মধ্যে সমযোজী বন্ধন গঠিত হবে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু পয়েন্ট থার্টিন সোনার তরি বিশ্লেষণে অ্যানোড হিসাবে কি ব্যবহার করা হয় এখানে সঠিক উত্তর হবে বিশুদ্ধ সোনার পাত টু পয়েন্ট থার্টিনের অথবাদে আছে অ্যানোড মারে উপস্থিত দুটি ধাতুর নাম লেখ এটা হবে সিলভার এবং গোল্ড অর্থাৎ রূপা এবং তামা অ্যানোড মারে রূপা তামা প্ল্যাটিনাম ইরিডিয়াম থাকে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু পয়েন্ট ফর্টিন তরি বিশ্লেষণে কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এর উত্তর হবে তরি শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় কোয়েশ্চেন নাম্বার টু পয়েন্ট ফিফটিন এস টু এসের সংস্পর্শে সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইডের বর্ণ কিরূপ হয় এর উত্তর হবে বেগুনি এর অথবা প্রশ্ন দেওয়া যে হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতিতে উষ্ণতা ও চাপ কত রাখা হয় এর উত্তর হবে উষ্ণতা হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর চাপ হবে দুশো অ্যাটমসফিয়ার কোয়েশ্চেন নাম্বার টু পয়েন্ট সিক্সটিন কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে এইচ টু এস গ্যাস চালনা করলে যে অদক্ষেপ পড়ে তার নাম লেখ এর উত্তর হবে কিউট্রিক সালফাইড কোয়েশ্চেন নাম্বার টু পয়েন্ট সেভেনটিন ইথারের কার্যকরী মূলক কী এর উত্তর হবে অ্যালককসি সংকেত হচ্ছে ও এর অথবা প্রশ্নে দেওয়া আছে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ ও এর আইউপিএসে নাম লেখ এর উত্তর হবে প্রোপানাল এখানে তিনটে কার্বন পরমাণু আছে তাই প্রোপ এবং যৌগটি হচ্ছে অ্যালডিহাইড গ্রুপের তাই আনাল কথাটা যুক্ত হবে প্রোপ প্লাস আনাল উত্তর হবে প্রোপানাল কোয়েশ্চেন নাম্বার টু পয়েন্ট এইটিন টেপ্লোনের মনোমালের নাম কি এর উত্তর হবে টেট্রাফ্লোরো ইথিলিন এফ টু সি ডবল ওয়ান সি এফ টু বা সি টু এফ ফোর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং শেয়ার করবে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে কারণ পরবর্তী ভিডিওতে গ বিয়োগ এবং ঘ বিয়োগের প্রশ্নের উত্তর দেব